പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമസ്കാരം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ കൺവേർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വിവിധ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീനിൽ ആ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് എന്നുള്ള സൂചനയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മെഷീനിൽ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ റീഡബിൾ ഫോമായി നമ്പേഴ്സിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താക്കണം ആ ബൈനറി നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റണം അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സുകളൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബേസിലുള്ള നമ്പർ തന്നാൽ അതിനെ മറ്റൊരു ബേസിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റും അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ കൺവേഷൻ നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ കൺവേഷൻ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഡെസിമൽ നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈനറി ആക്കാം അതുപോലെ എങ്ങനെ ഒക്റ്റലാക്കാം അതുപോലെ എങ്ങനെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ നമുക്ക് തരുന്നു എന്നിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ബൈനറി അതുപോലെ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒക്റ്റലാക്കാം അതുപോലെ എങ്ങനെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി പറയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ ഡെസിമൽ ടു ഒക്റ്റൽ കൺവേർഷൻ ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ എന്നൊക്കെ രൂപത്തിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഞാൻ സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് പറയാണ് നോക്കാം ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിനെ ബൈനറി ആക്കണമെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏത് ആ ഈ നമ്മൾ എൽ സി എം ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഒക്റ്റലാക്കണമെങ്കിൽ വി വിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആക്കണമെങ്കിൽ വി വിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും വണ്ണും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഇനി ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഒക്റ്റലിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റാണ് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇനി ഇതിനൊരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ ടു ഇങ്ങനെ പോയി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അതുവരെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് പൂജ്യം മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് തരിക റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ നമ്മൾ ബൈനറിയിലേക്കോ ഒക്റ്റലിലേക്കോ ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്കോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺവേർഷൻ നടത്തുക പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഒരു നമ്പർ ഇതിന് നമുക്ക് ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിന് നമുക്ക് ഒക്റ്റലിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിന് നമുക്ക് ഹെക്സ ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ കൺവേർഷൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൺവേർഷൻ വരിക നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം കൺവേർട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ടു ബൈനറി ഒക്ടൽ ആൻഡ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ
നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി വണ്ണിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫിഫ്റ്റീനിലോ ആ സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ വരും റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീനിലെ റിമൈൻഡർ വണ്ണില്ലേ ആ വണ്ണ് പുറത്ത് കൊടുത്തു ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഫിഫ്റ്റീനിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് സെവൻ തന്നെയാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ റിമൈൻഡർ വൺ വരും ആ റിമൈൻഡർ അവിടെ എഴുതി ഇനി എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇനി സെവനിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് അല്ലേ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ആ വൺ അപ്പുറത്ത് കിടത്തു സെവൻറ്റീനിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് എയ്റ്റ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് വൺ ബാക്കിയുണ്ട് എഗെയിൻ വിത്ത് ടു ഈ ത്രീയിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് വൺ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ആണ് ബാക്കി വണ്ണില്ലേ ആ വണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എയ്റ്റീനിൽ എത്ര ടു നയൻ ഒമ്പത് നയൻ ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് എഴുതി റിമൈൻഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് എഴുതണം എഗെയിൻ വിത്ത് ടു നയൻറ്റീനിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ എഗെയിൻ വിത്ത് ടു നയനിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ഇത്രണ്ട് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ എഗെയിൻ വിത്ത് ടു ഫോറിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ടു റിമൈൻഡർ സീറോ എഗെയിൻ വിത്ത് ടു ടൂൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് വൺ റിമൈൻഡർ സീറോ എഗെയിൻ വിത്ത് ടു ഇനി വണ്ണിൽ ടു ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ റിമൈൻഡർ വൺ ഓക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഇനി ആൻസർ എഴുതുമ്പം വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ടു ദ ബേസ് ടു വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ടു ദ ബേസ് ടു ഇതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ബൈനറി ഇക്വലൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഡിവിഷനൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു പകുതി പകുതി എടുത്തു പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റിമൈൻഡർ കിട്ടും റിമൈൻഡർ വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം സീറോ എഴുതണം ഓക്കെ ഓരോ സമയത്തും റിമൈൻഡർ നോട്ട് ചെയ്യണം ഈ റിമൈൻഡർ നോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഇപ്പം നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ എന്താക്കി മാറ്റി ആ ബൈനറി ആക്കി മാറ്റി അപ്പം ഇനി എല്ലാ ബൈനറിയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരൊറ്റ മോഡൽ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് തരും ഇനി അവസാനം ഞാൻ കുറച്ച് ഹോംവർക്കുകൾ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ ഒക്റ്റലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ ഒക്റ്റലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നോക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നെഴുതി എന്നിട്ട് അതിനെ ഒക്റ്റലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലുമായിരിക്കും നോക്കാം നോക്കാം വണ്ണിൽ എയ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫിഫ്റ്റീനിൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എത്ര ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ടാവും ആ സെവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നായി അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ആ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് എട്ടും ഏഴും അല്ലേ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നയൻ എന്ന് കൊടുക്കാം നയൻ
Okay. Ini again with the 8. 19 with 8. 1 nil 8 nil 19. 2 into 8 16. 3 into 8 24. Apa terang down? 2 down. 2. 2 into 8 is 16. Apa pada 19. Apa? Apa difference in the 3? Reminder 3. Vera. Again with 8. 2 will 8 nil 0. Apa ye 2 then nil on the remainder right here. Apa ida on the answer. Apa nama kita ni? Yang 155 to the base 10 equal to berdua ngotan itu adalah 233 to the base 8. Apa? 155 adalah nama anda kita mati. Ah, octal number kita mati. Okay? Ini ide pola tu numbers korai question sendiri kita cek itu. No kena. Okay? Ini nama kita ini 155 ni anda kita mati nama hexadecimal ni kan buat dia. Nampak adum, enggane ani yang nampak noka. Okay, nampak ini, ini nampak convert itu noka. 155 to the base 10 to hexadecimal. Hexadecimal kita nak convert itu cuma kita mula yang tergolong multiply yang nampak divide yang nampak 16 kau divide yang nampak. Ini kita nampak kita nampak reminders nampak note yang nampak. Ini reminders saya dah kira bawa zero model 15 baru yang nampak numbers nampak kita. Okay, ini nama kita nak reminder 10 ni ada orang yang nama kita ye ni ada nama 11 ni ada orang yang B ni ada nama, aduh boleh nama kita ini pernah, no kan nama kita 16, pada ni jil pada ni ada dua, illa, ini nuti anbat ti anjil leh tera pada ni ada dua no kan, nuti anbat ti anjil leh tera pada ni ada dua, no kan, mungkin 16 into 9 untuk multiply jadi no kan, 9 into 6. 54 आना, वो 4 ऐ दी रिमाइंडर 5, 1 इन्टू 9, 9 प्लस 5, 14, ओके, अब ये बड़े, नमक वन बद प्रावश्यम को बंद में निकला है, इन्हें अत्तर अंडर रिमाइंडर नो का, इन्दे यहाँ मधी 155 विल निंदुम, ये 144 उन्हें माइनस ये ना, 1, 1, अब रिमाइंडर इन्दे पर इन्दे 11 आना नमक कटिया ना, सही ले ini again with 16, 16 and down, इल्लिया पर zero नहीं दी, इन्दर दी nine नहीं दी, okay? इप्पन हमारे answer आये, इन्हें हमारे से ये एंड का आयरियम, इधर ten नो अधिल कोड दरों ला numbers एंड नंगल आदेन हमारे आ hexadecimal ला corresponding number आ केर दरम, अपो ten आ नंगल हमारे ये ना कनम, eleven ना नंगल, b ना कनम, twelve ना नंगल, c ना कनम ये रूप तले दरम अपने ये बटे नाइन रिमाइंडर कोट पे लिया ये बटे लेवल इन द पर इन द दिन हम केंद्र दाम बी इन द दाम इन्हें ये बटे नंगे वोटे आंसर इड दिया लगे पर वन फिफ्टी फाइव टू द बेस टेन इक्वल टू नाइन बी नाइन लेवल ना इधर दे नाइन बी टू द बेस सिक्सटीन ओके अपने इंगे ने याना इ Ini, ini tu rata question kan dite, ninggal kan dia macam la, pertanda mana sila ula. Ini ni, ni aku kerja homework kegal dina backfill. Adatnya, ini video leh tanah besar, ni aku edit dende. Ah, homework kulo kan ninggal leh cahit noka. Okay, inal ninggal ke, ini tu ni clear aje kita. Ippan amal paranya de, decimal point di illa ata, uru decimal number ni macam base kegal leh kaya ni convert ya, inal la. Okay, ninggal ke illa work mana sila edit dende, ni bijari kuno. அப்போம் இன்னத்த வீடியோ நம்மில் உடாவு சானிப்பிக்குன்னும் எல்லாவர்க்கும் கோல்தா விரி பேஸ்ட்